సాక్షి లైఫ్ కి స్వాగతం మీ ఆరోగ్య నేస్తం ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి యాంటీ ఏజింగ్ అనగానే ఎగ్గిరి గంతులు అందరూ ముఖ్యంగా మహిళలు మహిళలు అనుకుంటాము యాంటీ ఏజింగ్ సబ్జెక్ట్ అనేది అది మహిళ మహిళలకు ఒక్కరికే కాదండి అందరికి సెకండ్ థింగ్ ఇట్ ఫిజికల్ అపియరెన్సెస్ గురించి కాదు అంటే బయటికి చక్కగా కనిపించాలనే ఒక వర్డ్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ నౌ లెట్ మీ బ్రేక్ దట్ మెత్ యాంటీ ఏజింగ్ మెడిసిన్ అంటే ఇంటర్నల్గా మనం ఇవాళ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎలాంటి చేంజెస్ చేసుకుంటే చాలా రోజులు హెల్దీగా డిసీజెస్ రాకుండా పుష్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డిక్లేర్ చేసింది కొన్ని జబ్బులు అంటే డీజనరేటివ్ డిసీజెస్ ఆస్టియో ఆర్థ్రైటిస్ ఆస్టియోపరోసిస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ లేటర్ స్టేజెస్ ఇలాంటివన్నీ ఏజ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ అని ఒక వర్డ్ డిక్లేర్ చేసింది అండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఏజ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ అంటే ఏజ్కి సంబంధించి అంటే ఏజ్ ఏజ్ అవుతూ ఉంటే లోపల బాడీలో ఎలాంటి మెకానిజమ్స్ జరుగుతున్నాయి వాటిని ఏమన్నా మనం చేంజ్ చేస్తే ఏజ్ని డిలే చేయొచ్చా దాని ద్వారా ఆ డిసీజెస్ని డిలే చేయొచ్చా అన్న సబ్జెక్ట్ బాగా రీసెర్చ్లో ఉంది అందుకే యాంటీ ఏజింగ్ మెడిసిన్ రీసెర్చ్ చాలా జరుగుతుంది సో దాంట్లో బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే ఒక పది మెకానిజమ్స్ కనుక్కున్నారండి ఏం జరుగుతుంది అసలు ఏజింగ్లో ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు ఇలాంటి జబ్బులు వస్తున్నాయని సో మనకి ప్రతి సెల్లో డిఎన్ఏ అని ఉంటుంది అది అందరికీ తెలుసు ఆ డిఎన్ఏలో సెల్స్ డివైడ్ అవుతాయి డివైడ్ అయినప్పుడు డిఎన్ఏ రెండు కాపీస్గా విడిపోతాయి మళ్ళీ రెండు సెల్స్ కింద వెళ్తాయి అలా ప్రతిసారి మన డిఎన్ఏ డివైడ్ అయినప్పుడు మన డిఎన్ఏకి టిప్స్లో షూ లేసెస్కి ఉండే ప్రొటెక్టివ్ టిప్స్ లాగా టీలోమియోజ్ అని ఉంటాయి ఆ డివైడ్ అయిన ప్రతిసారి షార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత షార్ట్ అయ్యి 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 ఇంకా తగ్గిపోతాయి టీలోమియాజ్ ఉండవు సో అంటే డిఎన్ఏకి ప్రొటెక్షన్ ఉండదు సో ఈ టీలోమియర్స్ని స్టడీ చేశారండి అంటే ఇలా షార్ట్ అని అవ్వకుండా ఏమైనా చేయొచ్చా అని స్టడీ చేశారు అని టీలోమియర్ హెల్త్ని ప్రొలాంగ్ చేయొచ్చా సో అందుకని ఇప్పుడు వచ్చాయి టీలోమియరేజెస్ అని టీలోమియర్ని యూజ్ చేసే ఒక ఎంజైమ్ని మనం బ్లాక్ చేయగలిగితే టీలోమియర్ లెంత్ చక్కగా పెట్టుకుంటే అదొక హ్యాక్ సో దట్ ఈస్ వన్ రీసెర్చ్ సో ఇప్పుడు ఉన్నాయి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి దానికి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి టీలో టీలోమియా టీలోమెరేజ్ టీలోమెరేజెస్ ని ఇన్హిబిట్ చేసే మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ నెంబర్ 1 అండ్ విత్ నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆ దాన్ని కరెక్ట్ గా ఎలా వాడాలి అన్న అవగాహన డాక్టర్ కుంటే ఆ డాక్టర్ గారు చెప్పిన విధంగా వాడొచ్చు ఆ రెండోది అదొకటి రెండోది డిస్రెగ్యులేషన్ అంటాం సో ఎప్పుడైనా ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఒక బండికి వస్తే ఆ మాన్యువల్ తగ్గట్టు సిస్టమ్ పని చేయాలి ఒక్కొక్కసారి మాన్యువల్లో ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ జరిగింది అనుకోండి ఆ డ్రైవర్ కూడా మాన్యువల్లో ప్రింటింగ్ జరిగినా కూడా అది ఎలా చెప్తే అలాగే ఫాలో చేస్తాడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఎన్ఏ డిస్రెగ్యులేషన్ అంటే కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ జరుగుతున్నాయి వాటిని కనుక్కున్నారు అది కాకుండా ఎన్ఏడి అంటాం నికోటినమైడ్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ అని అంటే ప్రతిసారి సెల్స్లో ఏదైనా పని జరగాలంటే ఎనర్జీ ఉండాలి ఆ ప్రతి స్టెప్లో ఎన్ఏడి ఎన్ఏడి అని యూజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎనర్జీ ఫ్యూయల్ కానీ మనం ఏజ్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ లెవెల్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అదే నీకు ఇంకేమైనా నీకు బ్యాడ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంది స్మోకింగ్ ఉంది ఆల్కహాల్ ఉంది స్లీప్ లేదు అసలు లైఫ్ స్టైల్ బాగాలేదు వాళ్ళకి ఇంకా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఎన్ఐడి లెవెల్స్ సో ఈ ఎన్ఐడి లెవెల్స్ని పెంచుకునే అవకాశం ఉందా దాన్ని స్టడీ చేశారు ఎన్ఐడి ఇప్పుడు విటమిన్ బి త్రీ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ ఎన్ఐడి అంటాం సో ఇప్పుడు ఆ మెడిసిన్స్ వచ్చాయి ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చాయి ఆ ఇంజెక్షన్స్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ థింగ్ మైటోకాండ్రియల్ డిస్ఫంక్షన్ అంటాం ప్రతి జబ్బులో ప్రతి సెల్లో మనకి మైటోకాండ్రియల్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం మైటోకాండ్రియ బాగుంటే సెల్ బాగుంటుంది సెల్యులర్ ఫంక్షన్ బాగుంటుంది కానీ చాలా వరకు డిసీజెస్లో మైటోకాండ్రియల్ డిస్ఫంక్షన్ మైటోకాండ్రియల్ సరిగా పనిచేయట్లేదు అంటే సెల్స్లో ఎనర్జీ లేదు ప్రతి జబ్బులో వీక్నెస్ ఉంటుంది ఫెటిగ్ ఉంటుంది ఎనర్జీ లేదండి ఫెటిగ్ సో మైటోకాండ్రియల్ డిస్ఫంక్షన్ దీన్ని ఎలా అధిగమించవచ్చు అనేది చూసారు సో న్యూట్రిషన్ ద్వారా కొన్ని విటమిన్స్ ద్వారా సప్లిమెంట్స్ ద్వారా మనం ఇవన్నీ సెట్ చేసుకోవచ్చు మైటోకాండ్రియల్ డిస్ఫంక్షన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇది కాకుండా లేటెస్ట్ న్యూ థెరపీస్ కూడా వచ్చాయండి హైపర్ బేరిక్ ఆక్సిజన్ థెరపీ అని అలాంటివి కూడా ఆ పర్టికులర్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో అది వాడినప్పుడు మైటోకాండ్రియల్ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడం లాంటి స్టడీస్ చాలా ఉన్నాయి సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ సో ఇలా చెబుతూ పోతే ఒక పది ఉన్నాయి దాంట్లో
యాంటీ ఏజింగ్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకో సో యూ హైలీ రికమెండ్ ఫాస్టింగ్ హైలీ రికమెండ్ కానీ దానికి ఒక కరెక్ట్ గా సీక్వెన్స్ ఉండాలి ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు హార్మోన్స్ ప్రతిరోజు ఒకలాగా ఉండవని చెప్పాను సో ఫాస్టింగ్ కొన్ని డేస్ లో తక్కువ చేయాలి కొన్ని డేస్ లో ఎక్కువ చేసుకోవాలి సో ఇంతకు ముందు మీరు చెప్పినట్టు హాఫ్ మూన్ డే రోజు ఫుల్ మూన్ డే రోజు ఒక రెండు ఫాస్టింగ్ లు చేసేవాళ్ళు అప్పట్లో మా పేరెంట్స్ దట్ వాస్ ద ఈజియెస్ట్ వే అంటే ఈజీగా గుర్తుండే ద్వారా అప్పుడు క్యాలెండర్ లో ఎక్కడివి మా మూన్ ని చూసి ఓకే ఇవాళ హాఫ్ డే నెక్స్ట్ డే ఇస్ అమావాస్య ఆ రోజు ఫుల్ ఫాస్టింగ్ అనేవాళ్ళు సో దట్ వాస్ ద ఈజియెస్ట్ వే ఇప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ ఆస్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ డే డూ కంప్లీట్ ఫాస్టింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ టూ వీక్స్కి ఒకసారి అలా చేయడము లేదు అలా కుదరదండి అంటే ఈజియెస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు మోడర్న్ డే లైఫ్ స్టైల్ చూస్తే హ్యావింగ్ అర్లీ డిన్నర్ లిటిల్ లేట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఆర్ యాక్చువల్ దాని పేరు టైమ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఈటింగ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ పీరియడ్ లో తినేసేయండి మిగతా టైమ్ లో తినకూడదు యాక్చువల్లీ అది సర్కేడియన్ రిధమ్ డైట్ అంటారు సన్ రైజ్ తో తినండి సన్ రైజ్ సన్ సెట్ తర్వాత ఆపేసేయండి సో దట్ వాస్ ద ఈజియెస్ట్ కదండి ఇప్పుడు కూడా సో స్టడీస్ ఉన్నాయి కొన్ని ఓవర్ వెయిట్ వాళ్ళని తీసుకున్నారు వాళ్ళలో ఒకటే చేంజ్ చేశారు ఈ డిన్నర్ బిఫోర్ సన్ సెట్ దాని తర్వాత నో ఫుడ్ అండ్ అవాయిడింగ్ అన్హెల్దీ ఫుడ్స్ తినకుండా ఉండడంలో ఎంత బాగా వెయిట్ మేనేజ్ అయిపోయింది వాళ్ళకి సో ఇవాళ నాకు ఒక చిన్న చిట్కా మీకు కావాలి అంటే ఎవ్రీడే పార్టీ ఉన్నా లేకపోయినా ఇంట్లో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉన్నా బయటకు వెళ్ళాల్సి వచ్చిన డిన్నర్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ సన్ సెట్ లోపు లాస్ట్ చేసేసి తర్వాత ఏం తినకండి అది పార్టీలో లేట్ గా పెట్టినా కూడా ఊరికే ప్లేట్ పట్టుకుని నిలబడండి కానీ లేదు ప్లేట్ పట్టుకుని కూర్చోండి కానీ ఆర్ ఈజియెస్ట్ వే మీరు ఇంట్లో తినేసి తర్వాత పార్టీ పార్టీకి వెళ్తే అసలు ఐడియల్ ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి